Klebo ilikuwa nasema kwa mbwezo shiria hao walokuwa wamejitungia wao Unasema nini mwatakati? Hizo shiria hao walokuwa hao wa wapendu ambao wana kwa mba kwa maurusi ya metunga shiria ngumu Hakuna uru wa kwa mbudu nchini urusi Si mambo kada wa kada Hizo shiria nasema hao walokuwa wamejitungia wao Na kama mefika Maklebe kama mefika atua Kuna maazi ya makanisa Yana 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 yana, yana, yana mtukulia eh, Vladimir Putin kama kama ndo 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 mpinga eh, Kristo basi wafahamu kwamba wao ndo wapinga Kristo wakubwa. Ndio. Sababu so, wapinga Kristo wako nje ya ya ya, ya, ya kanisa, wapinga Kristo wako ndani ya kanisa. Eh wako, wako ndani ya kanisa na sio nje ya kanisa. Aha. Na vile vile maklembe fahamu kwamba makanisa haya yanafadhiliwa na kusimamiwa na magharibi. Hmm. Makanisa yote unayoyaona yanasimamiwa na kufadhiliwa na wa magharibi hawa ndio wafadhili wakubwa. Yeah. Na maklembe dini wa Afrika tuliletewa na lengo kubwa la, la, la dini kukuja Afrika ilikuwa ni hmm. it, ilikuwa ni kuagawa wa Afrika ili iwe rahisi kwa wazungu wao kuiba rasilimali za mtu mweusi. Hmm. Ndio lengo kubwa. To soften the heart of African African people, African society. One of the aim of preliminary obje, preliminary objections or aspirations of religion in Africa it was to soften the heart of Africans so as to simple, simplify exploitation ili kuanyonya wa Afrika. Ndio lengo la mwanzo kabisa nini kuja Afrika? Nini tumeletewa? Sasa wafadhili wakubwa wa makanisa yote Afrika ni wazungu wao wao. Na wakati mwingine ifahamu kwamba Vladimir Putin anashindana na maadili yaliyokufa. Anashindana na utovu wa nidhamu umeona nakumbuka watumba ambao alizungumza alizungumza Vladimir Putin kipindi fulani e, nadhani ni mwezi wa mwezi mwe, mwezi wa tano kama sikosei mwaka huu e, kuna watumba ambao Vladimir Putin alitoa alisema kwamba anashangaa sana kuona mpaka viongozi wa dini wameruhusu mambo ya usoga ndani ya makanisa yao ameshangaa sana kuona viongozi wa dini wameruhusu mambo ya pedophilia mambo ya usoga kwa watoto wadogo Tuka, alishangaa sana kuona Marekani kama Marekani zimetungwa sheria kwamba mtoto mdogo anaweza akabadilisha jinsia. Yaani yani mtoto mdogo akiwa mdogo anaweza ukabadilisha jinsia akawa wa kike ama wa kiume vile wewe unavyotaka wewe mzazi. Kwa mfano mzazi mtoto ni wa kiume unataka mtu awe au wa kike unaweza ukabadilisha jinsia akiwa bado mdogo wa kilembe. Sasa mzazi ukiangalia Vladimir Putin kwa nini Vladimir Putin wanamuita kwamba yeye ndo ame amepiga ame, ame ufuku si ni mpinga Kristo wakati wapinga Kristo ni hao wao wenyewe wa magharibi mabosi wao ndo wapinga Kristo mabosi wao nadhani kauli hizo au propaganda hizo zimekuja kwa sababu tu Vladimir Putin amekuwa ana misimamo migumu dhidi ya dini dhidi ya, ya dini ya magharibi sababu so, kama dini kama dini haiwezi kana ruhusu mambo ya ushoga kanisani tunafahamu kwamba ndio jinsia moja zimeruhusiwa kufungwa makanisani kote Ulaya na Marekani. Tumefahamu kwa baadhi ya makanisa, baadhi ya Ulaya, baadhi baadhi ya wachungaji Ulaya ni mashoga. Mhm. Uh-huh. Wakae mpaka mashoga na ubiri neno la Mungu, makanisani baadhi ya Ulaya. Na baadhi ya makanisa, baadhi ya Ulaya kuna mpaka bendera za mashoga ziko ndani ya kanisa. Mhm. Uh-huh. Sasa watu namna hiyo utaacha kuwapinga? Mhm. Uh-huh. Watu namna ambao ambao wameharibu kanisa, wamepoteza maadili, wanaingiza uchapa kanisani, utaacha kuwapinga? Asa Vladimir Putin anatumia nguvu kubwa sana na akili nyingi kudili na utovu wa nidhamu na upotevu wa maadili ndani ya kanisa sana sana na makanisa ya Wakristo duniani. Mhm. Asa hiyo anaoga kwamba Vladimir ni mpinga Kristo amesema kwamba mpinga Kristo ni ni bosi wao Marekani ndio mpinga Kristo. Mhm. Mpinga Kristo ni bosi wao Ulaya huko ambako dini zimetoka na mpinga Kristo. Na makanisa mengi ambayo anabeba hizi propaganda ni makanisa ya 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 ya, 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 ya kiokole. Mm. Makanisa ya Kokoya si MKGT si Makanani huko. Hawa hawa ndo 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 wanaotenga mpaka siku ya kufanya maombi hadi kumuombea kumuombea njaa Vladimir Putin. Kama Vladimir Putin ni mtu mbaya mbona anashinda vita? Mhm. Mbona anashinda vita? Kama ni mtu mbaya Vladimir Putin mbona anashinda vita mpaka sasa? Mhm. Na tangu ameanza kumuombea maana mwanzoni kabisa vita 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 vikianza kuna baadhi ya wachungaji walipiga magoti kuombea kweli? Eh, Wako wapi leo? <laughs> Hao wachungaji ambao walipiga magoti kuiombea ukweli, waliopiga magoti kuiombea ukweli wa wapi leo? Mhm. Uh-huh. Ni empty headed maklembe, ni empty headed. Eh? Uh-huh. Wamekuwa corrupted, hawana yaani au, hawajitambui. Mhm. Uh-huh. Asa maklembe wewe jiuliza una, unatenga siku kumuombea mabaya Vladimir Putin kwamba ni mpinga Kristo. Wakati mpinga Kristo, maklembe sifa za mpinga Kristo zikoje? 
ni mtu anayepinga yale yote Kristo aliyoyaongea ndio maana ampinga Kristo anayepinga yale yote ambayo Kristo ame ameamuru watu wasiyefuate watu wasiyefuate eh mfano sasa unaona eh Kristo mwenyewe anasema usizini mm hiyo hiyo ni amri ya Kristo mwenyewe lakini Laki... wao pia tu kuzini wanaenda beyond kwenda sio kuzini tu kwenda kufanya na ushoga kabisa Anake hao ndo wapinga Kristo sasa. Eh. Mhm. Kristo mwenyewe anasema usiuwe. Mhm. Kwani wamekuwa wakituua Waafrika kwa muda wa miaka mingapi? 500. 500. Urusi hajawahi mm. kuua Waafrika. Mhm. Mhm. Mm. kati ya Urusi na hawa nani nini? Haya, maana mpinga Kristo ni nini? Eh? Wanasema usi usi, usi nini? Usiongee uongo. Wao ndo matapeli wakubwa. Hata wa wakole hao eh. wamedanganywa pia. Ndio. Walipewa taarifa ambazo sio. Wameingiza mtenge. Mm. Angalia sasa ndugu yangu mwatakasi. Mm. Utamwombea Putin aliyekataza ushoga. Unamwombea vibaya. Unamwombea mabaya Vladimir Putin ambaye amepiga marufuku watu kwa asili. Yaani mtu aliyebadili jinsi ya kuathiri mtoto. Urusi wamepiga marufuku. Mm. Lakini hawa hawa ndio wametenga siku ya kuliombea taifa la Israeli na taifa la Israeli limepitisha sheria ni marufuku kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Na sisi huwa walokole tukiomba tunamuomba Yesu. Sasa tunamuomba Yesu Kristo kwa ajili ya nani sasa? Na makelembe huko hizo ndiko ambako wachungaji wanashinda huko hizo hizi. Ndio. Wanabeba paka udongo, mpaka maji, mpaka nini huko hizo na wakienda hizo leo wachungaji wakirudi Afrika walio kama vile wamekuwa watakatifu kama vile wao karibu na Yesu. Sawa? Yeah. Wakati Israel asilimia mbili ya Israel mm. sio Wakristo. Na Israel yenyewe hawamtambui Yesu kama huku tunapomtambua kuwa bwana na mwokozi wa maisha yetu. Kwa Israeli wao wenyewe wao wa Yahudi ukienda kule unakuta tu agaita na kuongoza ukimuuliza Yesu wewe umwamini anamwambia anakwambia hapana kwa nini umwamini anasema ah nyinyi mnasema ni mkombozi hamna huyu ni wanakuambia huyu ni a, a bit god <laughs> ni Mungu wa Kiingereza huyu lakini wanasema Yesu tunaamini alikuwepo ila alikuwa ni mwana mazingaombwe mwenzetu alijaliwa na Mungu mazingaombwe kwa Yahudi ndio wanasema ndio hiyo tunasema asilimia sabini na mbili hawaamini hata kama kuna Ukristo huko Israeli kwenyewe hawaamini hawaamini maana kile hizo ilikuwa makalembo Ukristo ni mdogo sana ndogo sana baada nadhani baada ya judaism na nayo inafuata inafuata uislam kwa 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 pa, 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 israel na ndo taifa ambalo linaongoza kwa kuwa na mashoga duniani wako wengi sana mashoga pale israel mpaka serikalini na wameruhusu ushoga pale ndio kimbilio la mashoga mashariki ya kati pale israel makelembe sasa niuliza kwamba mtu ambaye anapigania maadili maana maana swala la sio tu sio tu usiwe tu kwamba wewe ni yesu yesu tunalepe na maadili kwa ujumla maadili yakoje umeona wako sawa na huyo ambaye wanamuombea wanasema kwamba wanamuombea mabaya wao wanamuombea Zelensky huyo Zelensky mbona saa shindi vita umeona kama unafanya maombi unatakiwa uombe makelembe kwa asilimia kubwa kwa asilimia kubwa makelembe wachungaji wengi sana hao machungaji ambao walitambui hawa hao ambao wamengangana wanalisho sababu kumbuka makelembe nilikwambia siku moja mwaka jana au mwaka huu mwanzoni kama vita hivi pia ni vita vya kidini kuna nguvu kuna yani ni dini zinapigana pale kati ya orthodox na catholic umeona yani ni vita ya orthodox na catholic wa orthodox na wa katoliki ndio wanapigana pale wako ukweli pale wanashinda pale ukweli na ndio maana Zelensky mwenyewe alifuta baadhi ya makanisa na baadhi ya mapadi wa orthodox akawa kama anakuweka ndani kwa kipindi kirefu na mafundisho yote ya Urusi maandiko yote yale nyasi ya Urusi yamepiga marufuku mpaka lugha sasa hivi yule maklembe haya ni matokeo ya vita vita inajenga chuki walokole wa huko Afrika na wahusu nini waiombea Afrika yao inawahusu nini walokole wa huko Afrika wao wanahusika vipi eh wanahusika vipi wa, waiombea Afrika yao waiombea Tanzania yao maswala maswala bandari walizungumzi eh kwani hapa Tanzania Tanzania kuna shida hapa vikao kila siku kama watawi. Tunazunga nchi nzima bandari bandari. Wa kwani wasizungumzie mambo ya bandari? Kwa nini wasi wasimwombe rais wao? Kwa nini wasitenge siku kumwombea Samia Suluh Hassan? Kwa nini nyepi hao hawa wamevuruga? Wameweuka kwa kilembe? Wamechenguka vile vile. Kwa sababu Vladimir Putin ni mtu wa Mungu. Na hakuna nchi duniani kama ulivyosema hapo ambayo ina uhuru wa kwa Urusi. Kuna Wayahudi wako pale Urusi. 
mm. kuna waislamu wako pale urusi yeah. kuna wakatoliki wako pale urusi mm. kuna 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 nini yani wewe kaburi unavotaka wewe pale urusi na urusi hapa mm. juzi Vladimir Putin ameongea hivi mm. akasema urusi imekuza utamaduni wa kipekee wa maingiliano kati ya dini zote za ulimwengu mm -hmm na akasema hakuna haja ya kufuta chochote iwe ni maadili ya Kikristo mm. maadili ya Islam mm. au maadili ya Kiyahudi mm. kuna dini zingine za ulimwengu pia unachohitaji kufanya ni kuheshimiana kauli ya mtata Vladimir Putin kuheshimiana kuheshimiana ndio kauli nzuri kwa kwamba 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 mbaya na kwamba tuna tofauti zetu kiimani lakini tuheshimiane yes heshima iwepo mwakalembe Zelensky na watu wa magharibi hawa nadhani ndio wanaweza propaganda mm. kwa sababu tuna viongozi ambao tuna wachungaji ambao bado hata elimu hii ya dunia hawana bado ni vifuata upepo wanataka sadaka hadi wanataka sadaka lakini ukimuuliza unaifahamu urusi vizuri atakuwa ambako atakwambia haijui ukimuuliza je hiyo urusi unayozungumzia vibaya ilichukua ilifanya il, 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 il biashara ya utumwa Afrika atakwambia haijui kumbe je hiyo urusi unayozungumzia vibaya ilianzisha ukoloni Afrika atakwambia haijui kwa hiyo urusi iliyo unaoizungumzia vibaya ndio leo mwa patu semi lumumba atakwambia ajui. Hiyo urusi unaoizungumzia vibaya ndio umefanya Afrika yao maskini atakwambia ajui. Hiyo urusi unaoizungumzia vibaya umeshafika urusi atakwambia sijawahi kufika. Hiyo urusi unaoizungumzia vibaya je imeshafanya vibaya wewe? Hapana. Atakwambia hapana. Kwa nini sasa unazungumza mambo ambayo ya, 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 mambo ya uongo? Wamelipwa makilembe, wamelipwa. Mm ya watu maana sasa hivi ndugu ambao ipo kwamba wamelipwa ama wananufaika wananufaika na hicho ambacho wanachokifanya au 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 walokole ama wapendwa ndugu yangu Sabesi Makilembe maana ndo kazi yao kubwa kila siku walikuwa na ajenda hawakosaji ajenda au wapendwa yani kila siku ni ajenda ni nyingi mno ajenda zao huwa haziishi lengo kubwa ni kama hilo kudhofisha ama kutawala fikra za watu ambao wanaishi pengine hawajitambui Makarebe, sisi nikaongea sana mimi nikaakuwa za watu. Sawa bwana, mimi nakushukuru na mimi nitumie uh, nafasi hii mm. kuambia wanokole wenzangu uh, kuokoka sio ujinga. No, hapana. Au ukaburuzwa tu kwenye maombi eh tuombe maana nimeona mimi kuna mahali watu wapiga maombi kweli kum, kumlaani Vladimir Putin. Sasa utamlaani je mtakatifu wa bwana anayepigana dhidi ya ushetani? wanaume kati ya mapeke yake kupigana na manyang'ao mashetani ambao wamekuwa wao wanaua uzinifu ni wao ushoga ni wao mauaji ni wao propaganda ni wao kwa mimi ni iseme tu kuwa mtu kuwa mlokole haimaanishi umekuwa ni mjinga ila ndio inamaanisha unatakiwa uwe na akili zaidi kuliko hata watu ambao hawamjui Mungu mimi nashukuru bwana asante ndugu yangu kwa mlokole sio ujinga ila inamaanisha kwamba uwe na akili zaidi Eh, kwa sababu pia wakati mwingine nataka usimamie ukweli sio naende choendeshwa tu. Umeona? Na hao hao wapendwa hao wakole maklemba ambao wanamwombea Vladimir wa, 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 Putin hao wamekosa ajenda, wamekosa mafundisho, ama pengine hawafahamu historia vizuri, ama pengine hawafahamu historia inasema nini. Ama pengine hawafahamu urusi vizuri, ama pengine kuna namna wameingizia wamepewa kazi hiyo kufanya hivyo kwa sababu hivi vita vina propaganda nyingi. Kuna malengo mengi ya kuwavuruga watu. Wakilembe usiwashangae sana, usiwashangae sana kwa sababu utafiti watu waweza wa mwaka 2018 wanasema kwamba si 18 sikumbuki vizuri 15 kwa kuna pao 18. Wasema kwamba katika kila watu katika watu wanne katika watu wanne mmoja ana chembe chembe za ukichaa. Mmoja ana chembe chembe za ukichaa. Lakini pia vile vile Wakilembe sio kila mtu mwenye akili timamu. Umeona sio kila, kila mtu ana kulingana na mwami lokoko anakwambia kila mtu ana akili lakini sio kila mtu ana akili timamu kuna wengine wanaokesha wana akili kumbe akili hawana umeona kuna wengine wanaokesha wana akili kumbe akili zao hazina akili makilembe mimi kushukuru bwana